हेलो एंड वंस अगेन अ वॉम वेलकम एवरी वन ऑन दिस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट अविष्कार आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड मेकिंग यूर टाइम प्रोडक्टिव सो डियर लर्नर्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न सम एडवांस इंग्लिश वैकेबलरीज एंड मार्क माई वर्ड्स टूडे इज क्लास इज गोइंग टू बी रिली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज मैं कुछ ऐसी वैकेबलरीज लेके आई हूँ जो हम अपनी लाइफ में जो है फ्रिक्वेंटली उनका यूज़ करते हैं लेकिन डिफरेंस क्या है कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि उन वैकेबलरीज को हम किस तरह अपने डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं लेकिन हम उनको आज इंग्लिश में देखने वाले हैं कि इस सेंटेंस को इस वैकेबलरी को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड तो आज की जो हमारी पहली वैकेबलरी है वो है कन्फिसकेट विच मीन्स जब्त करना लाइक एग्जाम्पल वी हैव द टीचर इज गोइंग टू कन्फिसकेट आल द मोबाइल फ़ोन्स जो हमारी टीचर हैं वो क्या करने वाली हैं जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको जब्त करने वाली हैं जैसे कि अगर हम स्कूल में मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो हमें क्या डर रहता है कि जो हमारी टीचर है वो कहीं हमारा फ़ोन जब्त ना कर ले दूसरी एग्जाम्पल है आपके सामने माई कैलकुलेटर वॉज कन्फिसकेटेड बाई माई टीचर हुआ क्या कि कोई ये इंसान था जिसने क्या कैलकुलेटर लिया था पेपर में बेचारे की थोड़ी मेरी तरह कैलकुलेशन वीक थी तो सोचा था पूरा पेपर करके आएगा लेकिन क्या हुआ कि उसकी टीचर ने जो है उसका कैलकुलेटर जब्त कर लिया तीसरी एग्जाम्पल है पुलिस विल कन्फिसकेट माय कार जो पुलिस है मेरी कार को जो क्या कर लेगी जब्त कर लेगी तो आई होप दिस वैकेबलरी इज़ न्यू फॉर यू तो यही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वैकेबलरी जो है हम आपके लिए लेके आए तो नेक्स्ट आपकी जो वैकेबलरी है वो इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसे आप डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट वैकेबलरी है आपके पास क्रून विच मीन्स गुनगुनाना गुनगुनाते तो सब हैं एंड गाइज गाना गाना एंड गुनगुनाना आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स तो क्या करते हैं किसी को आदत होती है कि कुछ काम करते करते गुनगुना लेते हैं तो गुनगुनाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में क्रून एग्जाम्पल वी हैव सूरज सर वॉज क्रूनिंग येस्टडे हमारे आपके जो सूरज सर हैं वो क्या कर रहे थे ही वॉज क्रूनिंग येस्टडे वो क्या कर रहे थे वो गुनगुना रहे थे दूसरी एग्जाम्पल है वाई आर यू क्रूनिंग आप क्या करें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गुनगुनाना बिल्कुल पसंद नहीं है वो इरीटेट हो जाते हैं तो ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं वाई आर यू क्रूनिंग लाइक मुझे भी गुनगुनाना जो है किसी की गुनगुनाने की आवाज़ अच्छी नहीं लगती सो वाई आर यू क्रूनिंग स्टॉप क्रूनिंग प्लीज लाइक माई सिस्टर इज़ क्रूनिंग एंड मैं उसको क्या कह रही हूँ वाई आर यू क्रूनिंग स्टॉप क्रूनिंग प्लीज तो ऐसे जो है आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं तो आई होप ये भी आपके लिए एक नई वैकेबलरी होगी तो चलते हैं अपनी तीसरी वैकेबलरी की तरफ जो है इनएब्रिएटेड विच मीन्स नशे में जैसे कि यू आर इनएब्रिएटेड आपके चाल ढाल से आपके बिहेवियर से मुझे क्या लग रहा है कि आप नशे में हैं यू आर इनएब्रिएटेड द सेकेंड एग्जाम्पल इज योर ब्रदर वॉज इनएब्रिएटेड येस्टडे अब क्या है कि किसी का भाई जो है नशे में था कल तो उस शिकायत करने आ गए घर पे कि यार योर ब्रदर वॉज इनएब्रिएटेड येस्टडे उसका मैंने बिहेवियर देखा एंड इट सीम्स कि वो क्या था नशे में था कल आर यू आर दे एन एब्रिएटेड अब हम बोल रहे हैं यार वहाँ पे वो लोग ना उनका बिहेवियर कुछ बहुत ही यूनिक लग रहा है बहुत ही असेंट्रिक लग रहा है तो क्या वो नशे में है आर दे इनब्रिएटेड तो जब भी आपको ऐसी सेंस में सेंटेंस बोलना हो कि वो लोग नशे में हैं क्या आप नशे में हैं क्या हम नशे में हैं तो आप जो है इन एब्रिएटेड एडवांस वैकेबलरी का यूज़ कर सकते हैं तो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट तो चलिए नेक्स्ट वैकेबलरी की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेबलरी है हमारे पास इंकलिंग विच मीन्स आभास होना क्या होता है कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ों का आभास होता है जैसे कोई हमारे साइड से गुजर रहा हो तो हमें आभास हो जाता है कि यार कोई हमारे साइड से गुजरा या कोई हमारा पीछा कर रहा है तो भी हमें जो है थोड़ा सा मीन्स आभास हो जाता है थोड़ा सा आइडिया लग जाता है तो वैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल है इंदू हैज एन इंकलिंग दैट सम वन वॉज चेजिंग हर जो इंदू है उसे ऐसा आभास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था आई हैव एन इंकलिंग That you are telling truth. यार कुछ भी कह लो मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि आप जो है सच बोल रहे हो तीसरी एग्जाम्पल है Did she has an inkling that I was thinking about her? क्या उसे ये थोड़ा सा भी आभास था कि मैं उसके बारे में सोच रहा था तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करना हो कि मुझे आभास हो रहा है कि ऐसा होने वाला है मुझे आभास हो रहा है वो पीछा कर रहा है तो तब जो है आप इंकलिंग का यूज़ कर सकते हैं 
नेक्स्ट है हमारे पास एंड श्राउट विच मीन्स पर्दा डालना या ढकना और वी कैन से एनवलप कम्प्लीटली तो इसमें क्या है इसको आप दो सेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं लाइक like अगर हम ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं कि आ, वो जो है ना पेरेंट्स वो अपने जो बच्चे हैं उनकी गलतियों पे पर्दा डालते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर फिजिकली हम किसी चीज़ को ढक रहे हैं जैसे कोई सामान पड़ा है टेबल है चेयर है अगर हम उसको ढक रहे हैं तो उसमें भी जो है हम एनश्राउड का यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल है आपके पास हर मदर ऑलवेज एनश्राउड्स हर मिस्टेक जो उसकी लड़की उस लड़की की माँ है ना वो हमेशा उसकी गलतियों पे क्या पर्दा डालती है उसकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको छुपा देती है उस पर पर्दा डालती है जस्ट सी हाउ द क्लाउड्स हैव एंश्राउड द एंश्राउडेड द स्काई देखिए ना कैसे जो क्लाउड्स हैं उन्होंने हमारे जो स्काई है उसको पूरे तरीके से ढक लिया है शी वॉज ट्राइंग टू एंश्राउड द मार्क विच वॉज ऑन हर साड़ी तो वो क्या करना चाह रही थी वो चाह रही थी कि उसके साड़ी पे जो मार्क लगा है उसे वो ढक ले तो ये थी हमारे पास बहुत ही मज़ेदार वैकेबलरी जिसको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड आई होप यू हैव गॉट द गुड थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो सो गाइस प्लीज़ डू कमेंट